Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, nama saya Madulan Syaraya Andian Umur saya 10 tahun Saya kelas 5 di SD Dina Anak Solo Tuban Alhamdulillah, pada kesempatan ini Saya akan bercerita tentang salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW Sahabat yang menemani Rasulullah ketika berhijrah Kira-kira kalian sudah tahu belum ya? Saya kasih petunjuk lagi ya Beliau adalah manusia yang paling mulia setelah Nabi dan Rasul Iya betul, beliau adalah Syaidina Abu Bakar Ashidi Abu Bakar termasuk orang yang paling utama memasuki Islam Beliaulah satu-satunya orang yang mempercayai kisah Isra Miraj Nabi Muhammad SAW Di saat para kafir Quraisy berkata Mustahil, mustahil Muhammad pasti sudah gila Tetapi Abu Bakar berkata Saya bersaksi bahwa sesungguhnya Apabila Rasulullah benar-benar mengatakan hal itu Sungguh beliau adalah benar Masya Allah sekali Syedina Abu Bakar ini Kesetiaan beliau kepada Rasulullah tanpa syarat Ada suatu kisah teman-teman Saat Nabi Muhammad SAW berhijrah Suatu hari pada hari Kamis 27 Safar tahun ke-14 Kenabian Nabi Muhammad SAW mendatangi Abu Bakar di rumahnya dan mengabarkan kepada Abu Bakar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkannya untuk berhijrah ke Madinah. Pada hari yang sama kaum kafir Quraisy mengepung rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berencana membunuh Rasulullah untuk menghentikan dakwah Islamnya. Saat malam semakin larut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil keluar dari rumahnya menuju ke rumah Abu Bakar tanpa diketahui oleh kaum kafir. Mereka berdua berhasil keluar dari Mekah sebelum fajar. Di perjalanan sampailah mereka di dekat bukit yang tinggi dan tajam. Mereka berencana untuk bersembunyi sebentar dari kejaran kaum kafir Quraisy dan beristirahat sebentar. Abu Bakar membantu Rasulullah menaiki bukit. Sesampainya di mulut goa yang dikenal dengan nama Goa Tuwat, Abu Bakar berkata, Wahai Rasulullah, tunggulah sebentar di sini. Saya akan memeriksa keadaan goa demi keamanan engkau. Abu Bakar pun masuk ke dalam goa, memeriksa dinding-dinding goa, dan membersihkannya agar Rasulullah dapat beristirahat dengan nyaman. Setelah itu, Abu Bakar berkata, Silakan masuk, wahai Rasulullah. Rasulullah pun masuk ke dalam goa, menyandarkan kepalanya ke sebuah batu, dan memejamkan matanya. Abu Bakar menjaganya, tetapi tiba-tiba kaki Abu Bakar disengat oleh binatang berbisa. Ia berusaha menahan rasa nyeri yang sangat sakit di kakinya itu karena khawatir akan membangunkan Rasulullah. Ya Allah, sakit sekali kakiku ini ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah hamba ya Allah. Rintih Abu Bakar berbisik. Namun, karena rasa nyeri yang sangat sakit membuat air mata Abu Bakar menetes dan mengenai wajah Rasulullah sehingga Rasulullah pun terbangun dan melihat wajah Abu Bakar yang sedang kesakitan. Rasulullah pun bertanya kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun menjawab, Kaki saya disengat oleh biata berbisa, wahai Rasulullah. Rasulullah pun mengusap luka di kaki Abu Bakar Dan dengan mukjizat yang dimiliki Rasulullah Luka di kaki Abu Bakar pun hilang seketika 
Alhamdulillah teman-teman Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar berhasil sampai ke Madinah dengan selamat Abu Bakar juga seorang yang berani loh Ali bin Abi Thalib berkata Ketika perang badar kami mendirikan tenda untuk Rasulullah SAW Dan kami bertanya Siapakah yang dapat mendampingi Rasulullah agar tidak ada musuh yang bisa mendekatinya Demi Allah tidak ada dari setepun kami yang maju Kecuali Abu Bakar Jangan sampai lupa teman-teman Abu Bakar juga seorang yang sangat dermawan Putri Abu Bakar Aisyah menceritakan Ketika Abu Bakar memasuki Islam Beliau mempunyai 40 ribu keping dinar emas Ia menginfakannya kepada Rasulullah SAW untuk berdakwah Abu Bakar juga seorang yang cerdas dan berilmu luas oleh karena itu, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar menjabat sebagai khalifah selama tiga tahun. Selama Abu Bakar menjabat, banyak sekali loh manfaat yang dirasakan umat. Salah satunya adalah Al-Quran. Beliaulah yang memerintahkan para sahabat untuk membukukan Al-Quran. Alhamdulillah ya teman-teman, kita jadi bisa membaca Al-Quran dengan mudah dan mempelajarinya. Abu Bakar wafat pada usia 63 tahun dan dimakamkan di sebelah makam Nabi Muhammad SAW seperti yang diinginkan oleh Abu Bakar. Teman-teman, dari cerita ini kita bisa mengeladani bahwa Abu Bakar adalah seorang sahabat sekaligus murid dari Rasulullah SAW. Ia mencontohkan bagaimana bersikap kepada sahabatnya, Sikap murid kepada gurunya yang rela menemani suka dan duka, siap membantu dan menolong dengan harta, tenaga, waktu, bahkan jiwa. Masya Allah sekali ya teman-teman, akhlak seorang Abu Bakar. Syaidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah membenarkan kata-kata Dia pun tiada siapa percaya Syaidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah Sahabat pengasih dan penyayang ada ketika susah dan senang Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita saya. Saya harap kita semua bisa mengeladani perjuangan Abu Bakar membela Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.